വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വയനാടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷനായ ബീഫ് വരട്ടിയതും നെയ്യപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചരി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ വെള്ളമെടുത്ത് ഉരുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അരി അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളവും അരിയും ആണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം വെള്ളമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വെള്ളത്തിന് മധുരത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കളറും കിട്ടും നെയ്യപ്പത്തിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് എള്ള് വേണം ചെറിയ ജീരകം വേണം പിന്നെ ഏലക്കാ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് അല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തലേന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ചുടുന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വെച്ച് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റെഡി ആവാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെയ്യപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫും കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ജീരകം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് പെരുംജീരകം പിന്നെ ഗരം മസാല ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വീസില് വെച്ചാൽ മതിയാവും ബീഫ് റെഡിയാവും അതേ ടൈമിന് തന്നെ ഞാൻ പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല തീയിൽ വെച്ചാൽ ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വരും ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ കഴിക്കാൻ നെയ്യപ്പൂർ റെഡിയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് നെയ്യപ്പും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ